ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான தக்காளி குழம்பு இது வந்து இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க சப்பாத்திக்கும் இது சூப்பராக இருக்கும் சாதத்துக்கும் வச்சு சாப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு மல்டி பர்பஸ் தக்காளி குழம்பு நம்ம வந்து டிஃபனுக்கும் வச்சுக்கலாம் மத்தியான லஞ்சுக்கும் வச்சுக்கலாம் எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் எங்கள் கொங்கு ஸ்டைல் கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் தக்காளி குழம்பு இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாங்க நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் தொளிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் மாதிரி இருக்குங்க இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கசகசா அரை ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை வர மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மூணு தக்காளி நல்ல பழுத்த தக்காளி மூணு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது நீ கட் பண்ணோன்னா அதுக்கு முன்னாடி மூணு தக்காளி க எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த சைஸ் ரன் காமிக்கிறதுக்கு வேண்டி வச்சுருக்குறேங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சு அது சூடான உடனே ஒன்றரை ஸ்பூன் எண்ணெய் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்தி ஃபஸ்ட்டு வதக்கிக்கலாம் அது கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் மற்ற பொருட்களை நம்ம சேர்த்தி வதக்கிக்கலாம் அதாவது தேங்காய் அந்த பொட்டுக்கடலை அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேங்க இல்லையா அதெல்லாம் அப்புறம் சேர்த்திக்கலாங்க சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க தாராளமாக பெரிய வெங்காயமாக சேர்த்தி செய்யலாம் அதுவும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குங்க டேஸ்ட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் பூண்டும் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுத்தது தேங்காய் பட்டை கிராம்பு சோம்பு கசகசா பொட்டுக்கடலை இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்தி வறுத்து நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இந்த சோம்பே வந்து நல்ல ஒரு அந்த குருமா ஃப்ளேவர் மாதிரி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு தக்காளி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி குழம்பு பண்ண போகிறோம் ஸோ நிறைய பட்டை கிராம்பெல்லாம் போட வேண்டாம் நம்ம எந்த காயும் போட போகிறதில்ல ஸோ இந்தளவுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு போட்டாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இல்லைனா ஓவராக பட்டை கிராம்பு வாசம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இதெல்லாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வர மிளகா தூளும் போட்டு நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஆறுறக்கு விட்டுடலாம் அப்புறம் இதே பேனில் வந்து நம்ம தக்காளியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்குறதுக்கு விட்டுடலாம் இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் இந்த வறுத்த பொருட்களெல்லாம் சேர்த்தியாச்சு இப்போ அதே பேனில் வந்து தக்காளியை சேர்த்தி நம்ம வதங்குறதுக்கு விட்டுடலாம் நான் வந்து தக்காளியை வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக நறுக்கி போட்டுட்டேன் ஸோ வந்து அது கொஞ்சம் வதங்கி மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அந்த வறுத்த பொருட்கள் வந்து ஆரி நம்ம அது கொஞ்சம் அரைச்சி வைக்கிறக்குள்ளே இது வந்து வதங்கிடும் ஸோ அப்புறம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அது அரைச்சாச்சு பாதி அளவுக்கு அரைச்சிருக்கிறோம் அந்த வறுத்த பொருட்களை இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்த்தி நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிற போகிறோம் இதை வந்து நம்ம தாளித்து விட்டு குழம்பாக செய்ய போகிறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டு அது சூடாக்கி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதில் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டு அதை பொரியருக்கு விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு மற்ற பொருட்கள் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்குறோன்னு பார்த்துடலாங்க ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு கருவாப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு பச்சை மிளகாவை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சும்மா இப்படி ஜஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த பச்சை மிளகாவை இனி இது அவ்வளோதாங்க இந்த கடுகும் உளுந்தம்பருப்பு பொ பொறிஞ்சிருச்சு இனி கருவாப்பில் பச்சை மிளகா வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்தி அதையும் கொஞ்சமாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு உப்பு கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் சேர்த்தி ஒரு கொதி கொதிக்கிறதுக்கு விட்டுட்டு இறக்கணும்னா சூப்பரான தக்காளி குழம்பு சும்மா ஜம்முன்னு குயிக்காக ரெடி ஆயிருங்க இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் சாம்பாரே வச்சு போர் அடிக்காமல் ஒவ்வொரு நாளைக்கு இப்படி ஒவ்வொரு குழம்பு வைக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு இப்படி தக்காளி குழம்பும் வைக்கலாங்க எங்கள் ஊர் சைடு ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் இந்த தக்காளி குழம்பு இட்லியோடு கிடைக்கும் அது நல்லாயிருக்குங்க அந்த தக்காளி குழம்பு வாசனையே நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடலாங்க இந்த மைக்ரோவேவ் டிப்ஸ் பார்த்து நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இன்னும் நிறையா டிப்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு யூஸ்
இந்த நம்ம தக்காளி இந்த இதெல்லாம் வதக்கணும் இல்லைங்களா மசாலாலாம் அதெல்லாம் வந்து மைக்ரோவேவ்லேயே வதக்கிக்கலாம் அதாவது அந்த ஃபஸ்ட்டு பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்த்தி அந்த மற்ற மசாலா தேங்காய் அதெல்லாம் சேர்த்தி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மைக்ரோவேவ் ஹையில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக த எண்ணெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி வதக்கின மாதிரியே அதுவும் வந்து மைக்ரோவேவ் ஹையில் ஒரு மூணு நிமிஷம் தக்காளியை வச்சு எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்தி அரைச்சி இதே மாதிரி தழைச்சி விட்டு செஞ்சிடலாம் இன்னுமே குயிக்காக ஸ்பீடாகும் நம்மளுக்கு சம ஸோ மைக்ரோவேவ் கிக்கிங் டிப்ஸும் நீங்கள் சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தக்காளி குழம்பு ரொம்ப இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ